ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എക്സസൈസ് ടെൻ പോയിൻറ്റ് ടുവിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് നോക്കാം എ ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി ഇസ് ഡ്രോൺ ടു സർക്കം സ്ക്രൈബ് എ സർക്കിൾ പ്രൂവ് ദാറ്റ് എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ബി സി അതായത് എന്താ ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എ ക്വാഡ്ര ലാറ്റർ എ ബി സി ഡി ഈസ് ഡ്രോൺ ടു സർക്കം സ്ക്രൈബ് എ സർക്കിൾ അതായത് ഈ ഒരു ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിനകത്താണ് എന്താ ഈ സർക്കിൾ ഡ്രോൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അതായത് ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ അകത്ത് ഈ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എല്ലാ സൈഡിലും ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിൻ്റെ മീനിങ് കണ്ടല്ലോ അതായത് ഡി സി സർക്കിളിൻ്റെ സർക്കിളിലുള്ള ഈ പോയിൻറ്റിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ഡി ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എ ബി ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബി സി ഇവിടെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ക്വാഡ്ര ലാറ്ററിൻ്റെ നാല് സൈഡുകളിലും ഈ സർക്കിൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ടച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് പ്രൂവ് ചെയ്യണം എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ഈസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ബി സി എന്ന് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇല്ലേ ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോ പോയിൻ്റ് എടുത്താൽ പോയിൻറ്റ് എ എടുത്താൽ എ എസും എ പിയും എന്താണ് ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള ടാൻജൻസ് ആണ് ഈ എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിന്റ് ബിയിൽ നിന്ന് ഈ സർക്കിളിലേക്കുള്ള ടാൻജൻസ് ആണ് പി ബിയും പി ക്യുവും പോയിന്റ് സി എടുത്താൽ സി ആറും സി ക്യുവും ടാൻജൻസ് ആണ് പോയിന്റ് ഡി എടുത്താൽ ഡി ആറും ഡി എസും ടാൻജൻസ് ആണ് അപ്പം സർക്കിളിൻ്റെ എക്സ്റ്റീരിയർ പോയിന്റിൽ നിന്ന് സർക്കിളിലേക്കുള്ള ടാൻജൻസ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഈക്കൽ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഈക്കൽ ആയിരിക്കും എന്ന് നമ്മൾ തീറം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്തെഴുതാം Since tangents drawn from an exterior point to a circle are equal in length. Therefore, നമുക്ക് എന്ത് പറയാം എ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എസ് എ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എസ് ഫ്രം എ ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ അടുത്ത എന്ത് എഴുതാം ബി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ക്യു ബി പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി ക്യു ഫ്രം ബി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ടു ഇനി അടുത്ത എന്ത് എഴുതാം സി ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ആർ അല്ലെങ്കിൽ സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ക്യു സി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു സി ക്യു ഫ്രം സി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ത്രീ അടുത്തത് ഡിയിൽ നിന്ന് എന്തെഴുതാം ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എസ് ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഡി എസ് ഫ്രം ഡി ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ ഫോർ അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസും എഴുതുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾ എ പി എഴുതിയത് കൊണ്ട് എ പി ആണ് നിങ്ങൾ എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതിയത് ബിയിൽ നിന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ ഈ എ പിയോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് തന്നെ നിങ്ങൾ എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾ തിരിച്ച് ബി ക്യു എ പിയും ബി ക്യും കൂടെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എ ബി എന്ന് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ എ പിയും പി ബിയും കൂടെ ചേർന്ന് വന്നാൽ മാത്രമേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ എ ബി എന്ന് എഴുതാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ നിങ്ങൾ എയിൽ നിന്നുള്ള പോയിൻറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ എ പി ഇസ് ഇക്വൽ ടു പി എസ് എഴുതി ബിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ബി ക്യു ഇസ് ഇക്വൽ ടു ബി പി എഴുതിയ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ എ പിയും ബി ക്യുവും കൂടെ ചേർന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് എ ബി എന്നുള്ള ലൈൻ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പം അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക എയിൽ നിന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പം എ പി ആണ് എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതിയതെങ്കിൽ ബിയിൽ നിന്നുള്ളത് എടുക്കുമ്പോൾ ബി പി തന്നെ എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നിന്ന് സിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ സി ആർ ആണ് എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതിയതെങ്കിൽ ഡിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ ഡി ആർ തന്നെ എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചെഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് നാല് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടി നമ്മൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ആഡിൻ വൺ ടു ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ വി ഗെറ്റ് എന്ത് കിട്ടും ഈ നാല് ഇക്വേഷൻ്റെയും കൂടെ എൽ എച്ച് എസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം എ പി പ്ലസ് ബി പി പ്ലസ് സി ആർ പ്ലസ് ഡി ആർ ഇസ് ഇക്വൽ ടു ഇനി ആർ എച്ച് എസുകൾ തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എ എസ് പ്ലസ് ബി ക്യു പ്ലസ് സി ക്യു പ്ലസ് ഡി എസ് ഇനി നോക്കി ഇവിടെ എ പിയും ബി പിയും കൂടെ 
എ എസും ഡി എസും കൂടെ ആണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ചേർന്ന് വരണം ഇ എ എസും ഡി എസും കൂടെ ചേർന്ന് വരണം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചേർത്ത് എഴുതാം കേട്ടോ എ എസ് പ്ലസ് ഡി എസ് പ്ലസ് ബി ക്യു പ്ലസ് സി ക്യു അപ്പോൾ ഇവിടെ വേണേൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെ താഴോട്ട് എടുത്ത് എഴുതിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം കേട്ടോ എങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ എന്ത് വരും എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ എസ് പ്ലസ് ഡി എസ് എന്ത് വരും എ ഡി എന്ന് വരും പ്ലസ് ബി ക്യു പ്ലസ് സി ക്യു എന്ത് വരും ബി സി എന്ന് വരും കണ്ടോ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമുക്കിവിടെ കിട്ടിയല്ലേ എ ബി പ്ലസ് സി ഡി ഇസ് ഇക്വൽ ടു എ ഡി പ്ലസ് ബി സി എന്നായിരുന്നു നമുക്കിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതുതന്നെ നമുക്കിവിടെ കിട്ടി കണ്ടല്ലോ വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെയ്യാനായിട്ട് അപ്പം നിങ്ങളിവിടെ ടാൻജൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഏത് എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതിയോ അതിനോട് ചേർന്ന് വരുന്നത് തന്നെ അടുത്തതിനും എൽ എച്ച് എസിൽ എഴുതാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക അങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ കിട്ടത്തുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പം നമ്മുടെ എയ്റ്റ്ത്ത് ക്വസ്റ്റിനും കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനുമായി നമുക്ക് നെക്സ